properties of determinants so before discussing the properties of determinant we just give a review that uh, how can we find determinant of a matrix determinant ki kuch properties hain lekin wo discuss karne se pehle hum ek dafa revise kar le ke determinant kisi matrix ka kaise find out kiya ja sakta hai to yahan pe isme aap dekh sakte hain ke ek 3 by 3 ka determinant hai so in this 3 by 3 डिटर्मिनेंट इसको हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं विच इज फोर वन टू जब हम फोर से एक्सपेंड करेंगे तो फोर की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो रिमेनिंग बचेगा टू फाइव टू थ्री तो ये टू फाइव और टू थ्री का डिटर्मिनेंट टू बाई टू का हो गया और टू बाई टू का डिटर्मिनेंट ऐसे होगा कि फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा टू थ्री या सिक्स और बैकवर्ड में जो सेकंड डायगोनल है वो मल्टीप्लाई होगा और बैकवर्ड के लिए हम माइनस की साइन देंगे फाइव टू जै टेन सो ये आप देख सकते हैं टू थ्री जै सिक्स माइनस फाइव टू जेन और ये फोर इससे बाहर मल्टीप्लाई होगा उसके बाद हम वन लेंगे और अल्टरनेट साइंस होंगी वन जो है वो नेगेटिव का लिया जाएगा माइनस वन तो वन का कॉलम और वन की रो छोड़ देंगे रिमेनिंग बचता है थ्री फाइव वन थ्री जिसका एक टू बाई टू का डिटर्मिनेंट बनेगा तो वन थ्री जै थ्री क्रॉस में और बैकवर्ड में माइनस फाइव वन जै फाइव वन थ्री जै थ्री एंड फाइव वन जै फाइव इन द सेम वे टू लिया जाएगा फिर टू पॉजिटिव होगा तो टू की रो और टू का कॉलम छोड़ देंगे बाकी रिमेनिंग है थ्री टू वन टू इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा थ्री टू वन टू को क्रॉस में तो फाइनली डिटर्मिनेंट का यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो यहाँ शो हो रहा है माइनस सिक्स तो ये लेप्लास्टियन एक्सपेंशन है किसी भी थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट की ये टू बाई टू डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मैथड है लेकिन अब आगे चल के इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको उन प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व किया जा सकता है तो हम देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ रहा हो तो वो सिंगुलर डिटर्मिनेंट होता है सो so, और किसी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ना हो नॉन जीरो तो वो नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट होगा प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक डिटर्मिनेंट को हम अगर ट्रांसपोज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज यानी रोज को आप कॉलम में लिख दें तो उसका रिजल्ट ओवरऑल वही रहेगा दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आपस में चेंज होंगे तो उनकी साइन चेंज हो जाएगी यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फाइव टू थ्री सेकेंड रो माइनस फोर थ्री फाइव ये आपस में इंटरचेंज हुई हैं रो वन और रो टू रो वन रो टू में चली गई है फाइव टू थ्री और रो टू रो वन की जगह आ गई है माइनस फोर थ्री फाइव तो जब भी ऐसा होगा तो बाहर साइन चेंज हो जाएगी माइनस हो जाएगी अब दोबारा हम इसको इंटरचेंज करेंगे रो थ्री से या टू को या वन को थ्री से एक इंटरचेंज जब दोबारा होगी तो ये माइनस दोबारा प्लस हो जाएगी अगेन इंटरचेंज होगी तो अगेन माइनस हो जाएगा तो हर इंटरचेंज पे साइन को हमें चेंज करना है कोई भी दो रो इंटरचेंज हो या कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज इसी तरह अगर किसी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थ्री में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होंगे जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट रो है फाइव टू थ्री और थर्ड रो है फाइव टू थ्री तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर जीरो आएगा तो जहां कहीं हमें कोई भी दो रो या दो कॉलम बिल्कुल सेम एलिमेंट्स नजर आएंगे तो
तो हम डायरेक्टली उसको यूजिंग प्रॉपर्टी उसका रिजल्ट जीरो लिख सकते हैं प्रॉपर्टी फोर है किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम जीरो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा तो उसका आंसर जीरो आएगा क्योंकि अगर आप इसको रो टू से एक्सपेंड करेंगे तो आंसर जीरो बनेगा सो वेन एनी रो और कॉलम इज जीरो द होल डिटर्मिनेंट बिकम जीरो प्रॉपर्टी फाइव अगर डिटर्मिनेंट ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा सिंपल नंबर से तो वो किसी या तो एक रो को मल्टीप्लाई करेगा या एक कॉलम को इसी तरह जब कॉमन लेना है तो वो कॉमन भी किसी एक रो से कॉमन लिया जाएगा या एक कॉलम से कॉमन लिया जाएगा जैसे टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी मर्जी है जहां पे नीड होगी उस हिसाब से हम या तो रो वन या रो टू या रो थ्री को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ हमने इसको रो थ्री से मल्टीप्लाई किया इसी तरह टू कॉमन लेना अब यहाँ रो थ्री में टू कॉमन है तो टू रो थ्री से कॉमन लिया जा सकता है पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं टू बाय टू में यहाँ थ्री फाइव फोर सिक्स तो हमें सेकेंड रो में टू कॉमन नजर आ रहे हैं हमने टू कॉमन ले लिया यहाँ हो गया टू और थ्री डिवाइडिंग बाई टू वी हैव टू थ्री और रो वन सेम रहेगी फाइनल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स वो ये कह रही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के डायगोनल में जीरो होंगे ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल अब ये टू बाय टू का डिटर्मिनेंट है जिसका मेन डायगोनल में नंबर है थ्री सिक्स और जो दूसरा डायगोनल है बैकवर्ड में वो जीरो जीरो है यहाँ पे थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट इसके मेन डायगोनल एलिमेंट से टू माइनस थ्री फोर और बाकी रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स आर ऑल जीरो अगर ऐसी कंडीशन है कि डायगोनल नॉन जीरो और बाकी एलिमेंट्स जीरो तो उसका मेथड ये है कि आप मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें वही आपका आंसर होगा सिक्स थ्री था एटीन टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स इंटू फोर माइनस ट्वेंटी फोर तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट की ये आपके जहन में होनी चाहिए और इन्हीं प्रॉपर्टी की बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू